Jam rikëthyër e drejt për drejt në studio, mirë mgjes, jeni të këndje kura bëtësën e mgjesit, ora 8.20, 7.00, martë. Dhe kam avokatën e popullit e rinda balanca. Mirë mgjes e dashur, mirë se erdhe. Mirë mgjes, mirë se u gjej. Bëra një tufë me lapsuse dhe me që Filipi nuk ka me këta marri rogën, sot ja sigurova unë. Që përësojt mos ja siguroj edhe unë Jo, 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 mjaftojt me mua Atere, sot është dita nërkomtare dretave të njeriut Të flasë për dretave të njeriut Parimisht i bjetë në bashkë një leksion Me gjëtë Shqipria nuk është se po shkëllqenë Në këtë moment me dretave të njeriut Apo jo Dhe kemi një mje një probleme Dhe mund të japim një mje një raste Por në bitë gjitha, po vëret Edhe në Shqipri Si që në disa vëndet për rëndimit një shkëllqim të populizmit, një shkëllqim i autoritarizmit. Ne tashmë kemi shëmbuj, që po ndodhë? Më ndoj se kriza e ma dhe migracionet e ka ndryshuar botën thelbësisht. Problematikat e mdhaja që ndodhën pas lëvizjeve të mdhaja të popullësis edhe të dhe gjithë problemeve që pasuan atë që uquajt pra mvera arabe, solon një ndryshim thelbësor në të gjithë vëndet të cilat ishin flamurtare të të qështjes e drejtave të njeriut. Sepse kuptohet që Evropa përgjësisht dhe disa vënde të Amerikës kanë qënë ato që kanë qënë flamurtare të të qështjes e drejtave të njeriut, dhe ato kanë siel për para një standart të ri. Organizata komeve të bashkuara që ndyse të 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 prandaj është kjo dit, pra 10 djetori dhe të amiratimit, të deklaratës të drejtave të njëriut, që ndyse të të në vendosi që drejtave të njëriut duhet të ke një prioritet tjetër për të mos të ndodhur luftrat që sa po i kaluam. Dhe sigurisht që kjo mekanizm ka vazhduar për një kohë të gjatë për të qënë mekanizmi bizotrues në botë. Ta shti me ndryshimin shumë të madhë që soli, që është e migracionit, disa prej vëndeve dhe duke ju përgjigjur kërkesës të qytetarve dhe të individve, kuptuan se ndoshta në garancit e mdhaja që ata po ujepnin njerëzve më të varfër, do të ndryshonin jetën e tyre. Dhe jetën e tyre ishte jetën e njerëzve më të mirë qënë që egzistonin në Evropën përëndimore. Dhe pikërish për këtë shkak, edhe fryma e populizmit u rritë. Po në ndoj se kjo fryma populizmit ka egzistuar në që do herë, betëm që tani ka marrë një ka marrë një... është më në mod. është më në mod, është edhe ne po të shikojmë dhe shqiptarët. Se mua më duke dhe themi gjithmonë që kose ne imi të hapur, në fakt nuk kemi të hapur, imi shumë klasist, si popull, si natyrë, dhe kemi pasu gjithmonë të dalimin e madhë me disa tyre që janë në qytet, dhe atyre që janë në fshatë. E një ta gjë, po ndotë sot, me ndoj në gjithë Evropën, ma ta që janë të ardhurit dhe ata që janë aty sepse gjithmon shikohet që shumë risurse nga pujetet e shqit të të duhet të qohen për të mbajtur dhe për të mbështetur emigrantët. Këto në pamit të parë duket për qytetarët janë një të themi mënyre thjesht që qeverit apo partit politike të thonë qytetarëve që shkaku për të cilën nuk po përmirësohet, nuk po ecën për parë, nuk po zhvillohet bota, nuk po përmirësohet, jeta juar, ja se ne duhet bëjmë shpenzimet të mdhaja në lidhje me emigrantët. Në fakt, ka dhe vënde ku këtë gjë nuk e kanë të përkraur, dhe një rast të kërësorë është Finlanda, në Finlanda besojnë se sa më shumë emigrant, aqë më shumë rritet ekonomia. Dhe kështu që është e gjitha një qështje dhe në gjukimin tim më është edhe pjesërisht spinning. Kjo gjëja që sigurisht ti si një njëri që ka qënë shumë gjatë në media dhe në televizione një më mirë se sa unë spinning i realitetit, pra paracitja një realitetit të ndryshëm nga ana e medjave apo nga ana e kujdo që mund ketë një interes të aktuar, mund të ndërgjejsoj publiku një moment për të kundërvën qështjeve të tila si që janë ato drejtave të njëriut. Ajo që unë kam, më falë se nuk do të bëjmë monolog, ajo që unë realisht duhet të them, është se ne duhet të mendojmë vetën si persona që një dit mund të jemi në anën ati njëri u tjetër, pas një mjetë, pas një të ardhme që i duhet të mbjetoj. Kjo është qelsi për cilë ne duhet të kuptojmë që mund të jetojmë pak më keqë sot vetë, që të disa të tjerë të jetojnë më mirë. Që... Si pas mendimit tim, në veçanërish në Shqipëri, që ne cilim zhvillimi njëri u duhet jetë antikomunist dhe antifashist në të një dënko. Sepse tendencat diktatoriale, si e majta, si e djatha, janë të jetë njashme. Ne jetojmë në një bot ku lider të tipit Salvini janë shumë shqecus. 
prej fjalimeve të tyre dhe dhe. Dhe mbi gjitha, lider të kësaj natyre të cilët dali dhe mbajnë fjalime me, me ruzare ndorë, uh, ose si, si, si gjëbëri kërë e ministri me, me, me citimet e librit shendë, uh, mua më duke të frikshëm për, për, për diskursin. Kunder, kunder tyre ka dal vetë papa dhe papa kur, kur del fred kunder tyre do të bëjt distancimin e profetve të rem për ata të ruzareve ndorë që i kemi dhe këtu. Këta mund të ngrejnë në mënyrë shumë të thjesht me mesajet drejt për drejta duke shfridzuar tendencat e rritave sociale algoritmet e tyre mund të ngrejnë një frym shumë të thjesht populore raciste diktatoriale, autoritariste dhe këshume rao. Kjo është e vërtet. Dhe është një nga sfidat më mdhaja që ka sot njërzimi për gjithësi dhe jo vetëm institucionet dhe dretave të njëriut, apo njërzit që unë që mundohen që të mërën dhe dhe njëriut. është shumë e vështirë ku do në bot për të promovuar shëmbujt pozitiv në momentin që nuk ke një mbështetje të madhe të themi financiare nga pas. Dhe nga anë atjetër, është shumë e thjesht që të kryosh perceptime të personave nga më të dryshmit të cilët mbahen tek batuta tek euforia e debatit apo diskurit dhe batutës pa thelb pas një argument thelbësor në lidhje me zbatimin apo jo të ligjit apo të drejtave reale të shumë e shumë individve. Një nga shqecimet kërësore që ne kemi si institucion është që gjdo të shështje të drejta shqeriu, gjdo problematik në këtë vënd kthehet në një luft të madhe, në dy logore, ne dhe ata, dhe kalon në një batut dhe në një luft të palishmit me të lishmit, si kur ata të cilët mbrojnë lishmërin të jenë persona që s'kan shkelur as njëherë ligjin e jetën e tyre, ndërko që as njëherë nuk thire dhe nuk të gjohet të themi argumenti apo vëmëndja. Për mua, fakti që ne, qofë në parlament, kemi modelet të tila të cilat brapojnë dhe rendin ndaj batutës, batutat të cilat meren her me qëllim, her pa qëllim dhe nga mediat dhe promovohen vetëm si batuta, pa thelb, është një model shumë i keqë të cilin uh, institucioni avokatit popullë prej dy vjetësh edhe e ka trajtuar në mënyrë formale. Pra për ne, për institucioni avokatit popullit, që prej dy vjetësh, ka qënë Ka që do mos doshme, këthimi të këthelbi, të argumenti, të përgjigja reale, jo të këfakti a i është i til të kundërvënja e personit duke identifikuar problematika që a i person mund këtë. A i mund këtë një milion problematika, ti përgjigju për pyetjen të cilën unë bëj, për thelbin, për argumentin në cilën unë jap dhe për atë që ti duhet i japë e qytetarit, dhe jo për ngritin e një diskur si kundra ti, i kemi drejtuar, fjallën që avokati popullit i drejton ku vëndit ka për lehtësin me të cilën puna e gjithë kujt sot bëhet zero dhe puna e asë kujt bëhet gjithë shka. Edhe kjo është një nga ato, nga ato problematika të lëpsore që ne edhe i kemi trajtuar sepse shkojnë kundra të drejtave të njëriut thelbësisht sepse duke bërë propagand, njërzit nuk mari shërbimin. Propaganda kushton, e ju e dini më mirë sa gjithë kusht tjetër, këto kjo kosto e propagandës mund të ishte një shërbim më tepër real për qytetarët pa nevoj propaganda. Për nga nga tjetër, në qëpse nuk bëm propagandë, dhe unë jam një, një nga personat e cila e, jam akuzuar të them të vërtetën se nuk bëj sa duhet propagandë për punën që bën institucion e avokatit të popullit, merë dhe kosto sepse njërësit me ndojnë që ti nuk bën asë një punë në qëpse nuk e propagandonë. Dhe fakt, numrat, raportet, shifrat, të regojnë e, diçka tjetër, dhe e, për këtë unë gjithësësi me ndojnë se kjo është një model më i mirë e, të qëni, të bësh punën, pa bërë shumë propagandë sepse për mua raporti për te propagandës është me qytetarën dhe me individin që merë shërbimin nga institucioni apo shqetsimi cili andresohet apo zgjidhet nga institucioni. Mjetët, përsa i përket propagandës, e cila qëllimisht nga trojët me, me rolin e medias, duket sikur është e pa mundur të egzistosh. Sa her bëhet fjalë për një ndryshim thelpsor politikë, të gjithë, pak të në tashmë dhe mediat më të njora, por dhe e, politologët janë, dhe sociologët, janë duke studuar e, algoritmet e rritëve sociale, sepse dhe ndryshimi shijet në përmjet një propagande të kundërt me mm-hmm. propagande që mund tjetë në pushtet. 
Italia që është më afër nesh lojën e propagandës e kishtë e Salvini, për e kishtë dhe pesyet. Dhe këta humblin ose fitoni në bazë të këtyre algoritmeve. Në Shqipëri, një mjeshtër i propagandës e shkërë e ministri, i cili një shumë mirë algoritmet, dhe tashmëja ka dalë në banë, thot, e famë shmëja që mirë ne po hikim po kushtë do vi. Dhe fakt, dhe eviden tonë që ata që duhet vinë, ose që mëtojnë të vinë, janë shumë dobët në propagandë. Pra janë propagandistë dobët. Po kjo nuk është një qështë e drejtave të njëriut, Keli, këtë mund të diskutojmë në të dy. Kjo nuk është një qështë e drejtave të njëriut, ajo që unë mund të themë, është se si unë vetë apo institucioni që unë drejtoj e kapsuar propagandë. Sa herë që unë zjerë një raport, një qëndrim, një qështje e cila është kontroverse, në qast botohet si me një buton kështu brënda ditës papë, në të gjitha rjetet sociale që janë të asociuara me qeverinë, në tëra gazetat e përbisa që janë të asociuara me qeverinë, botohet qëfar veshun, si e ka mund shpinë, gja krecisht parëndësishme, që nuk kanë bëjnë fare me atë të qka unë jam, apo të qka unë bëjnë, por të thejnë drejtë për së drejti në një këj individi, ka para, s'ka para, qar vesh, qar zvesh, qfar ka bërë, qfar s'ka bërë, pse për të ullur rëndësin e asaj që tjetëri ka thënë unë nuk dua të mbaj më nga kërkush dhe për askush se për qëfar vesh apo qëfar kam apo qëfar kam pas në herë njetë. Unë dua të mbaj më nga kërkush dhe për qëfar vesh apo qëfar kam pas në herë njetë. Unë dua të mbaj më nga kërkush dhe për qëfar vesh apo qëfar do kem, për më kanë zgjedhur për ato që do duhet të them. Dhe këto unë besoj se jam munduar në më të mirë asaj që unë kam mundur që ta bëj, ta bëj duke thënë dhe duke dalë herë pasere dhe me argumenta dhe qështë që mund t'jenë shumë kundra rrymës. Për kjo të të fundit është detyra e avokatit të popullit. Mund mos i duen shumicës, por rëndësi ka që një drejt edhe një pakice, por e liqshme të mbrohet. Kjo është detyra avokatit popullit. Me që flasim për brëdhe drejtave të njeriut, në Shqipëri ka shumë raste për thuaj të gjitha rastet që autoritetet, që ofshin qëndrore, që ofshin vendore, marin vendime për pronën e dikujt, për jetën e dikujt, pavarësis se qështja e tyre mund tjetë ende në përdava gjyqësore. Dhe më në ende nuk është mbyllur qështja, ose në procese legalizimi, pra në procese të cilat janë legale. Dhe qeveria nuk e di se si do vendosi fundu i procesit, por ama ushtron vendim. Astiri është tipik. Në fakt, për asirin e kemi pasur disa, kemi pasur raportu, jo vetëm për asirin, po për gjithë problematike në unasë, sepse kështë raporti dytë që ka bërë avokati popullë me problematika edhe më të mdhaja. Shqecimi kërësor që ne kemi në lidhe me atë raport që a kemi dërguar kuvëndit dhe jemi në pritje të shqurtimi të ti nga ana e kuvëndit, është se aty as një procedur ligjore, as edhe një procedur ligjore, nuk është bërë si që parashikon ligjit. Pra, që për garancije mund të kenë qytetarët më të madhe se ligjit? Në qofë se ligjit për cakton, për gjithë nga në qytetror, një procedur caktuar, ajo procedur duhet zbatohet, dhe nëse kjo procedur nuk zbatohet, qërëtësisht duhet këtë mekanizma që të funksionojnë dhe këta persona të mbeten, të të mbahen për gjegjës. Unë mendoj se rasti astirit është një nga të rastet emblematik në të cilën është e qarqa së një organ. Për para bëhet rruga, pas taj më bëllën letrat. Kjo është absurditeti i situatës. Unë nuk e shikoj të qështë nga pikpame nëse ka po jo përgjësi penale, sepse për këtë është prokuroria kompetente. Por unë shikoj atë së nohen, apo jo, të drejtat e qytetarve për banes, për një e cilësore, të drejtat e tua dhe të mjat për të pasu një rrug aty, se ne kemi një vitet ca, që nuk kemi më rrug aty. Së kemi më rrug pëse, sepse dy kush me ndoj që pa të leja ndërtimit, pa u bërë projekt, pa u miratuar projekti, të na e shkatron të kompleta të rrugën, na i ishte pemë, të ishim po të vëna me para tona, me para të e publikut, të ndante të ishte trafik ndarësit, të ishte shtyllat e tensionit të pëfal të elektrikit, pra ne aty kemi prej një viti, gjithë të qytetar i këti vëndi, kur kalon ti dhe unë, ati jetojmë keq pëse, sepse di kush me ndoj që pa liqë, pa leje, pa miratim, mund të bëhej rruga dhe pas taj të mbylleshin letrat. Kjo është një situatë që nga prek të gjithë dhe pas taj ata njërëzit që cilët janë aty dhe që është që është e legalizirë, ata i prek edhe më tepër sepse kuptohet që u humbet banesa, u humbet vëndi ku jetojnë, 
dhe për hirtë të se vërtetë, se cili për nesh, ashtu si që të në rastet pa të kejsin që ndodhe tani dhe të rmetit, investimin kryesor në Shqipëri e ka të prona, të kështëpia. Shqiptarët nuk e di për qëfar e arsye, nuk jetojnë me që ra, duan të gjithë të ndihen të sikur duke pasur një pronë dhe ndoshtë ta këtë mund të edhe një gabim që se cili për nesh bënë në planin në investimeve të veta, sepse investojmë në një vënd që lektësisht mund të mosjet më. Por, për te kësaj, ajo që unë them është, a duhet qeveria tjetë përgjejse, a duhet gjdoj njëri për nesh, gjdoj individ të ketë përgjejsi në ushtrimin apo zbatimin e detyrës e vetë dhe të japi logari nëse ndodhë një veprimi tjelë, dhe kjo ka ndodhë në Shqipëri, ka dhe vendim me gjukatë e Strasburgut për këta, që qeveria shqiptare duhet të zbatoj ligjë në vëndit në mënyrë se si do t'i bëjsh pronsimet, dhe në mënyrë se si do t'i eci për para me projektet publike, dhe merë për këtë gjoba jo të vogla nga gjukatë e për planet dhe i davet një rjutë, qeveria shqiptare e ribën për sëri në vënde në segmentet të ndryshme, dhe them ju edhe më ekzekutivi, po bashkia, po dretoria rrugve, po i këmë të tëja, të tëra organet së bashku, e ribëjnë për sëri, pëse? Sepse nuk mendojnë se do të ketë ndë njëherë dhe një logarie, përsa ko që ka një vullnet që delë për të i ligjit, dhe fakti që ne vazhdo në të kemi vullnete që dalin për të i ligjit, sepse e themun dhe kjo zhvullnetim politik është një problem shumë i matë që në kemi në këtë vënd dhe duhet të në alarmoj të tërve sepse në gjdo moment mund të jemi qartësisht të cënuar. Ndërko, në Shqipëri po flitet gjërësisht për reformën drejtësi dhe duket si kur gjithi kemi varë shpresat të kjo. Unë nuk jam njëri entuziast me gjithë të kam tendens të besoj shumicën. Them, okej, në më rejë. Por vëre një gjëti shtrigash. Unë e di në falë edhe një farë përvoje në media, që cili gjykatës ose cili prokurorë nuk do të kaloj vetingun, sepse i shoj gjyshin popullor që i bëhet për para sa i të shkoj atje. Këta njërës të cilët të cilëve është cënuar jeta private, në dëmën në prona të ardhurat, familjar të vete, tjera, tjera. Dhe mbi të gjitha ne i kemi personajsh negativ, gjdo gjykatës, gjdo prokurorë. A u shkelet e drejta e tyre njërzore kur vjen përbal këti realiteti, pra ti do kalosh një prov, që quet veting, a nuk ishte me udhës ja i takalon të, ose mos takalon të vetingun dhe pastaj ne të mërnim vesh se se qëfar njëri u është. Atër, kjo është një tem më godja e debatushme, nga fikpajmë një të rritave të njëri u, transparenca është një element pozitiv dhe jo element negativ. Pra fakti që proceset janë transparente, nuk është një element negativ. Qëto të të kjo, sepse kjo përgjithsisht është konsideruar si një mënyrë që i vë një presion organeve që ushtrojnë të kontrolin, pra KPK-së, të themi, apo KPA-së. Në kjo bëhet në mënyrë selektive. Ja, më leo të ambaroj, ju ushtrojnë një presion që për të njëjtat situata duhet të marrin të njëjtat vendime, sepse sielja tyre është publike, pra nëse për e rinden në një moment të caktuar një fakt, një fësjelje, një veprim, është quajtur shkelje, kur unë videja bendim për kelin, sigurisht që duhet majtë një të një qëndrim, është të pa mundu që të ndryshoj qëndrimet, sepse këto sanca kanë që publike dhe janë transparente, vendimet janë transparente, janë të botuara, qëndrimet janë të botuara. Problematika linë kur nuk mbajnë të njëjtat qëndrime për raset të ndryshme. Atërë, kjo është një situat tjetër e cila duhet që kodë me shumë kujdes. Ajo që unë mendoj është se propaganda për sëri rreth të mirave të këti procesit të vetingu të shumë e madhe, shumë e madhe, se sa realisht efekti real cili ka qënë që lini për cilin gjithë shëqëria shqiptare, për fshirë mua dhe pesoj për fshirë dhe ty, ka besuar se duhet dhe ka përkrahur i den e zbatimit të një reformën sistemën e drecis. Ne kemi dashur që të kemi gjushtar të pa korruptuar, kemi dashur të kemi gjushtar të zotë, të drejtë, dhe kemi dashur të kemi procese gjyshore të bëra në një kohë të përshtatshme. Këto kanë qënë tre kërkesat që unë besoj dhe ti, kemi pasur në momentin që kemi dashur që të zhvillohet kjo reformë. Ajo që pëndodhë është që ne 
jo do mos dashmërish do të kemi drejtësi edhe nëse do të kemi gjyshtar të pa korruptuar, sepse vërtet mund kemi njërës të cilët kanë përgjëjsi për gjdo tre leks, dy leks, një leks që kanë shpenzuar një jetën e tyre dhe kjo është sigurisht e drejt, por nga nga tjetër nuk kemi të sigur që këto gjyshtar, bas këti shoku dhe të meri kaq të madhë, do t'jen të aftë, do t'japin drejtësi, apo do t'jen gjithmonë për jetë të detyruar që t'jen të varur nda një forëse më të madhe, sepse e kuptuan që kur ka vullnet gjithë garancit tjetër që ata kishin në li që u egziston të pare së lindeve tingu, u është shuar. Nga nga tjetër, përse për këta fateve, neve do të kthehemi në një sistemi cili do të trajtoj që është jetë me të një tim rritëm si për para reformës, a i rritëmi që nësishim të knaqur, si për para reformës, do të kemi ndoshta pas 10 vjetësh. Pra do duhet kalojnë dhe një 10 vjetë, që ne të arim të kemi rritëmin e për para 10 viteve. Reforma është e thell, reforma duhet të bëhej, në mënyrë të pa diskutuar, duhet të bëhej, por ka vajtur në kufit në gjukimin tim, në kufit asaj që është e pamundur për të egzistuar, pasi do duhet të të siel një ndryshim të elbësor në mendimin e se cilit prenesh të ndintimit në lidhje me aspektet e qfarë është e lishme dhe qfarë është e palishme. Sepse një pjesë e mirë e ature personave janë duke u larguar jo sepse janë kapur duke për korupcionë, kjo është nuk ka evidencë për korupcionë, jo sepse kanë pasurit i arzakonshme, po të i shyni dhe të i shikoni, nuk është se kanë do një përprashime shumë bogra ta kanë vërtet pasuri të jarë zakonshme, por po lërgojnë sepse për shëmbull një pjesë e mirë e tyre kanë dhënë shpi me qëra dhe nuk kanë paguar taksën për qëra, tatimin bi qëra ose kanë qënë me studime dhe prindrit e tyre nuk justifikojnë se si kanë paguar një në qimë për qimë se si i kanë paguar burimet e tyre kërë ata i kanë quar me studime jashtë, apo se si për arsujet të caktura një kontribut që familjarët kanë dhënë për shtëpit e tyre është apo jo kontribut i duhur dhe në këtë sens, unë me ndoj se gjithë qëria shqiptare duhet kuptoj se qëfar është ardhur e lishme dhe për më pak mund të flasit njërës të cilët kanë s'kanë paguar taksa për miliona euro, të dalin dhe të thonë pëse nuk kanë paguar taksa dhe këta njërzit për 5.000 euro dhe për këtë fakt e ardhura që uet e palishme dhe ata përjashtohen nga sistemi drejtsis. Sigurisht ka dhe njërës që dhe duhet ishe lërguar nga sistemi drejtsis dhe unë me ndoj që dhe duhet ishe lërguar me pa tjetër, ka shumë të cilët vërtet duhet ishe lërguar. Për nga nga tjetër, unë nuk me ndoj se ne pas vetingu, gjithmonë më pak me ndoj se ne pas të procesit do të kemi një sistem më të mirë drejtsia. Në kohë që ne flisnim, për zhvilloj live seansa e vetingut për gjyqtarin e krimeve të rënda Klodian Korushi dhe ka është konfirmuar në dëtyrë. Sa për është konfirmuar në dëtyrë dhe kemi dhe në lidet drejt për drejt. Mirë, zonja avokate popullit, unë i farenderoj shumë për komentet, uroj që kjo tjetë një ditë feste jo, po të pak në tjetë një ditë reflektimi për ditë ndërkomtare drejtave të një riut, sepse kemi shumë për të bërë dhe unë ndëroj një vënd, ndoshta jo më të pasur se kajqë, por një vënd ku mos të shofë kajqë shumë shpesh qeverinë, opozitën, politikën, televizorë, sepse kam shtunë se dhe të bëjnë në i pun tjetër, dhe më kjo është e gjitha. Sigurisht që dhe të bëjnë pun tjetër, për konflikti matë politikë, i lëtë meren vetë me konfliktin dhe e largon vë mundin nga to që janë dhe tërat kërësore të se cilës për e qofë qeverisë, qofë të opozitës. Tërë gjithë mirat. Falim derit.